は夜行性の鳥で暗いところで活動するため体にさまざまな工夫をしています。服の中は顔が日向く頭が大きいという特徴がありと同じように脳が顔の前の方についていて脳目で見える範囲が広くなっています。このおかげで暗闇の中でも犬の子をよく見ることができます。また首がよく動くようになっているので。四方八方を見渡せます。カナダはそのままで首をぐるりと回し、真後ろに顔を持ってくることができるほどです。服の能力の素晴らしさは目だけではありません。暗闇で狩りをするときは音で獲物の場所を判断することの方が多いので。耳も優れています。人間も左右の耳に聞こえるさまつかな違いかな。音の出ている場所をある程度知ることができますが、条件の。位置の違いを知るのは大変難しいことです。普段木の枝に止まっているくのは地面を歩いているネズミのような獲物を捕まえる。ために上下の方向まで判断しなくてはなりません。服の,の右耳は左耳よりも高いところについており、二つの耳の位置の。位置が上下にずれているので、獲物がどのくらい下を歩いているのかがわかるのです。せっかく獲物の場所がわかっても、近づくときに。バサバサと羽ばたきの音がすると獲物に逃げられてしまいます。けれども服のはそんな絵は,はしません。羽の先端は細かく。口のように分かれていて、羽ばたきの音がしないようになっています。羽の表面は大変細
新幹線の新しい車体には騒音を抑える工夫がされています。パンタグラフに小さなギザギザなものがついているのですが。これは音を立てないで羽ばたくことができる服の翼を真似て作ったものです。服の翼これを見てふくの。で、考えたのにと言っているかもしれません。